वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो यहाँ पर आज की वीडियो में बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी की तो यहाँ पर ये क्या है इस टॉपिक यूसी की बात करेंगे सो लेट स्टार्ट टू डेज वीडियो Issue of debenture as collateral security. Sometime when a company takes a loan from a bank or from other party, the company may have to issue debenture as a subsidiary or secondary security in addition to the principal security. तो यहाँ पर कई बार company loan लेती है bank से या फिर किसी third party से other party से तो उसे company को debenture issue करने पड़ते हैं as a secondary security after the addition to principal security. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिबेंचर कई बार कंपनी को इशू करने पड़ जाते हैं एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी किस तरह से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने बैंक से एक करोड़ का लोन ले लिया लेकिन वो एक करोड़ के लोन के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो देगी तो उसने कोई प्रिंसिपल उसके पास जो सिक्योरिटी के लिए उसने कोई अपनी एसेट्स वगैरह रख दी लेकिन उसके बाद उन एसेट्स तो उसने रखी वो तो हो गई प्रिंसिपल सिक्योरिटी लेकिन कंपनी को डिबेंचर भी इशू करने पड़ेंगे सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में यानी कि अगर उन एसेट्स की वैल्यू फ्यूचर में कम हो गई तो बैंक को लॉस ना हो तो इसलिए बैंक जो है वो सेकेंडरी सिक्योरिटी पहले से रखवा लेते हैं और इसीलिए डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा कि वो सेकेंडरी जो सिक्योरिटी के रूप में रख सके तो यहाँ पर इन अदर वर्ड्स कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो हमने अभी बात की The bank or the other person to whom such debenture are issued as collateral security will not be entitled to pay interest on this debenture. तो यहाँ पर बैंक को या फिर किसी भी थर्ड पार्टी को जब इस तरह से डिबेंचर इशू किए जाएंगे यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में जब इशू किए जाएंगे डिबेंचर तो इस तरह के डिबेंचर पर कंपनी कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर ये डिबेंचर सिर्फ एज ए सिक्योरिटी इशू हुए हैं जिस तरह से पब्लिक को इशू किए जाते हैं उसी तरह से ये इशू नहीं है ये सिर्फ एक सिक्योरिटी के रूप में सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में इशू है इसलिए इन पर कोई भी इंटरेस्ट कंपनी नहीं देगी चाहे वो बैंक को इशू करे इस तरह से या फिर किसी थर्ड पार्टी को इशू करे यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो इफ ए डिफॉल्ट इज मेड आइर इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेट दी लेंटर विल फर्स्ट रियलाइज इट्स डेट फ्रॉम दी प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो यहाँ पर जो भी अगर कंपनी पेमेंट फ्यूचर में नहीं कर पाती है तो यहाँ पर जो भी बैंक होगा या थर्ड पार्टी होगी वो सबसे पहले जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी उसने रखी जैसे हमने एग्जांपल में एसेट्स की बात की थी तो सबसे पहले जो बैंक है या कंपनी है कि जो एसेट्स है वो बेचेगी उसके बाद अगर उस एसेट्स से जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी के रूप में कंपनी ने रखी थी अगर उससे पेमेंट पूरी रिसीव नहीं हो पाई तो उसके बाद डिवेंचर जो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में इशू किए थे उनका यूज किया जा सकता है इट मे क्लेम ऑल दी राइट ऑफ ए डिबेंचर होल्डर तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर के राइट है वो सभी क्लेम कर लेगा बैंक या फिर थर्ड पार्टी जिसने भी वो जो डिबेंचर जिसे भी इशू किया गया कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में तो यहाँ पर जो हमने अभी तक टॉपिक की बात की वो क्या है कोलेट्रल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है सिंपल सा टॉपिक है कि अगर कंपनी ने बैंक वगैरह से लोन लिया तो उसके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी होगी फॉर एग्जाम्पल कोई भी एसेट्स लेकिन वो एसेट्स तो हो गई प्रिंसिपल सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी उसके बाद डिबेंचर भी कंपनी को इशू करने पड़ जाते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में क्योंकि अगर बैंक को लगे कि जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है उससे फ्यूचर में अमाउंट रियलाइज नहीं हो पाएगी तो वो कंपनी को कह देगा कि जो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर आप हमें इशू कीजिए लेकिन इस तरह के डिबेंचर पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कंपनी पे नहीं करेगी अगर क्लेम जो बैंक मांगेगा अगर पूरा क्लेम प्राइमरी यानी कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी से ही क्लेम पूरा हो गया तो तो ठीक है लेकिन अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी से पेमेंट पूरी नहीं हो पाई लोन की उसके बाद जो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू किए थे इनका यूज कंपनी का जो डिवेंचर इशू किए थे इनका यूज कर पाएगा बैंक या फिर थर्ड पार्टी तो यहाँ पर इसमें भी दो केसेज बनते हैं तो यहाँ पर वो क्या क्या चीज है दो मैथड है इसके भी एज सोन द कंपनी पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन इट कैन टेक डिवेंचर बैक तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर कंपनी ने लोन की जो भी पेमेंट थी वो सारी पे कर दी है तो वो अपने ये डिवेंचर बाय बैक कर लेगी यानी कि एक तरह से वापस ले लेगी तो अकाउंट मैंने रिकॉर्ड करने के इस तरह के टॉपिक को एंट्री को कोलेटर सिक्योरिटी की जो भी टॉपिक होगा इसे रिकॉर्ड करने का दो मेथड है 
फर्स्ट मेथड की बात करते हैं इन दिस मेथड नो एंट्री नीड टू बी पास इन बुक ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी एज द डिवेंचर आर नॉट एक्चुअली इशूड बट ओनली गिव एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी एज सच अंडर दिस मेथड एंट्री इज पास ओनली फॉर टेकिंग लोन इफ द लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक द एंट्री विल बी तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है तो फर्स्ट मेथड कहता है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में जब भी डिवेंचर इशू होंगे कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवेंचर ये इशू असल में तो नहीं हो पाई पब्लिक वगैरह को नहीं हो पाई है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू नहीं हो पाएंगे सिर्फ कोलेट्रल सिक्योरिटी ग्रुप में सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में इशू किए गए हैं इसीलिए जो भी यहाँ पर कोई भी एंट्री वगैरह नहीं नहीं होगी कंपनी की बुक्स में अकाउंट्स में तो यहाँ पर एक ही एंट्री होगी जो बैंक से हम लोन लेंगे वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं होगी ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड नोट इज अपेंडेड बिलो द लोन दैट द लोन इज सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी तो यहाँ पर एक ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन लेकिन यहाँ पर उसके नीचे जैसे हम नरेशन में लिखते हैं उस तरह से लिख दिया जाएगा कि इतने डिवेंचर फॉर एग्जाम्पल दो लाख रुपए के तो टू लाख के डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी ब्रैकेट में जैसे नरेशन में चैनल एंट्री के नीचे लिखते हैं उस तरह से बस ये लाइन लिख दी जाएगी उसके अलावा कोई भी और एंट्री नहीं होगी तो सेकंड की मेथड क्या है सेकंड मेथड क्या है कि इन दिस मेथड दी एंट्री फॉर इशूंग डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड विद दी एंट्री ऑफ टेकिंग लोन तो यहाँ पर सेकेंड मेथड क्या है कि यहाँ पर जो लोन के एंट्री तो होगी ही होगी उसके बाद जो इशू किए हैं हमने डिवेंचर उसकी भी एंट्री होगी तो यहाँ पर असल में तो स्कॉलर्स का कॉन्फ्लिक्ट है कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये डिवेंचर असल में तो इशू नहीं हुए हैं सिर्फ कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए ही हैं इसलिए इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने बना दिया फर्स्ट मैथड लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कॉन्फ्लिक्ट है कि उनके साथ फर्स्ट वालों के साथ की एक तरह से ये जो डिवेंचर हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में तो इशू हुए हैं लेकिन अगर कल को पेमेंट कंपनी नहीं कर पाई तो ये इशू हो जाएंगे इसलिए वो कहते हैं कि इन्हें अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो सेकंड मेथड में क्या एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री सेम होगी लोन जो हम बैंक से लेंगे ऑन टेकिंग ए लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो क्या होगी ऑन इशूंग द डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट तो उनका मान है कि डिवेंचर जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू है वो कल को अगर कंपनी पेमेंट लोन की नहीं करेगी तो इशू करने पड़ जाएंगे तो यहाँ पर वो एंट्री कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट इन दैलेंस शीट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम द डिवेंचर अकाउंट तो इक्वर्टी एंड लाइबिलिटी साइड में जब डिवेंचर शो होगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में तो वापस वहाँ से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करके दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में एज एंड वेन द लोन इज रीपेड बोथ द एंट्रीज पास्ट अब आर रिवेस्ट और जैसे ही कंपनी जो है वो लोन अपना पे कर देगी तो ये जो दोनों एंट्रीज है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन रिवर्स हो जाएगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और जो सेकंड एंट्री हमने की थी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट ये भी रिवर्स हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट तो ये था कोलेट्रल सिक्योरिटी का टॉपिक तो यही था इस वीडियो में जिसमें हमने बात की दोनों मेथड की फर्स्ट मेथड में एक ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन सेकंड मेथड में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की एंट्री तो होगी ही उसके साथ साथ डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट की भी एंट्री होगी तो यही था छोटा सा टॉपिक कोलेट्रल सिक्योरिटी का यही था इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग